परमेश्वर भगवान के आनंद दान करते आनंद कख आनंद होते गो बाबा आरा आनंद क्यों कर जान कारण इधर अंतरे परमेश्वर भगवान दाड़ी परमेश्वर भगवान पृथ्वी सब सुख गृह पहुंचे दृष्टि तुम्हारी दर्शन बीने वृथाए जीवने तुम्हारी दर्शन बीने वृथा गौर दर्शन कृष्ण दर्शन है जीवन कल दिन होते तुम्हारी दर्शन दर्शन पृथ्वी जीवन दयाल ए प्राणी राखी ते ना पी दिने मन इच्छा प्रभु हमी कर एक बार अंतिम तुम्हारो दूटी चार एक बार अंतिम ते दियो तुम दूटी चुटी नयी जलि भेसे 
যেন হাগৌরি বলিতে পারি শেষে দুটি নয়নে জলে যেন হা গোবিন্দ বলিতে পারি সজন নয়নে আমার বদন ভরে প্রভু আর কত স্বর্ণলঙ্কার গুলো চাপা ফুলগুলোর মধ্যে রেখে কাঁদছে ঘরে যদি সন্তান কাঁদে সবার আগে চিন্তাটা কার হয় পিতা মাতা সনাতন মিশ্র পদ্মা দেবীর সঙ্গে যুক্তি করছেন খ্যাগোপদ্ম বিষ্ণু কি আর কি হল এমন করে কাঁদছে কেন ও প্রিয়া আমাদের কাছে খুলে বল না মা কি হয়েছে তো সব কথা কি সবার কাছে বলা যায় আর সেটা যদি প্রেম ঘটিত ব্যাপার হয় সেটা মোটাও বলা যায় না তা বিষ্ণু প্রিয়া তো আজকে প্রেমে পড়েছে তবে জাগতিক জগতে প্রেম নয় যে প্রেম দেবার জন্য পাবার জন্য ভবের মাঝে আসা হরিবল হরিবল সনাতন মিশ্র পদ্মা দেবীর সঙ্গে যুক্তি করে সংবাদ দিলেন বিষ্ণু পিয়ার অতি প্রিয় অন্তরের অন্তরঙ্গা সখী তার নাম হলো কাঞ্চনা কাঞ্চনাকে সংবাদ দিয়েছে কাঞ্চনা আমরা তো পারলাম না ওর বদন থেকে কিছু বার করতে কাঞ্চনা তুমি একটু চলো না গো তুমি তুমি যদি ওর বদন থেকে কিছু কথা বার করতে পারো সন্তান যে শুধুই কাঁদে আর কান্নার ভাবধারা কেমন দেহের সমস্ত অলঙ্কারগুলো পর্যন্ত খুলে ফেলেছে কাঞ্চনা এসে দেখছে বিষ্ণু পিয়ার হাল চোখে মুখে কালি বিষণ্ন বদন ছল ছল নয়ন মাথার কেসে তেল দেয় না পাগলিনীর মতন পাগল তো হবেই বাবা তাকে দেখলে জগতে কে না পাগল হবে কাঞ্চনা বলছো প্রিয়া আমাদের কাছে একটু খুলে মন তোর কি হয়েছে দেখ তুই যদি অমন করে কাঁদিস তাহলে তোর পিতা মাতার মন কি কখনো ভালো লাগবে পারে প্রিয়া বল সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের গলাটি জড়িয়ে ধরেছে সখী রে কিছু বলতে পারছি না রে কখনো কাঞ্চনের গলাটি জড়িয়ে ধরে কখনো চিবুক জড়িয়ে ধরে কখনো অঙ্গ আবৃত্ত করে কাঁদছে কিন্তু বলতে পারছে না কি হয়েছে কাঞ্চন বল যে মা দাঁড়াও বেশি উতালো হলে হবে না এমন একটা কথা যে বলতে অনেক দিলাম তাই যদি ওর বদন থেকে ওর মুখ থেকে ওই কথাটা আমাকে বার করতে হয় আমাকেও ওকে এমন একটা কথা শোনাতে হবে যার কথা শুনতে শুনতে আবেগ ও ওর মনের কথাটা প্রকাশ করে অনেক সময় হয় না কথার মতন কথা যদি হয় বাবা অন্তরের সঙ্গে যদি মিলে যায় তখন মনে মনে কি হবে তাই তো ও যা বলছে এটা তো আমার অন্তরের কথা কাঞ্চনা বলছে শোন তুই যেমন আজ বসে বসে কাঁদছিস চম্পক বৃক্ষের তলায় চাপা ফুলগুলো সাজিয়ে রেখে তোর মতন আর একজন কেঁদে ছিলেন দাপর যুগে তিনি হলেন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা ঠাকুর আর তবে তুই কেঁদেছিলিস চম্পক বৃক্ষের তলায় আর তিনি কেঁদেছিলেন কদম বৃক্ষের তলা আমি যেমন তোর প্রিয় সখী 
ঠিক আমার মতো তারও প্রিয় সখী ছিল ললিতা বিশখা তিনি তো অষ্ট সখীর শিরোমণি তা আমি যেমন আজকে তোকে জিজ্ঞাসা করছি ভালো করে বুঝে নাও সেই দিন তাকেও তার সখীরা জিজ্ঞাসা করেছিল ও রাধে কি হয়েছে তোর আমন করি কাঁদছিস কেন রাধারে কি হই নয়ে রাধারে কি হই নয় রে ব্যথা ব্যথারে কি হই নয় রে দেখো বসিয়া বিনোদে দেখো বসিয়া বিনোদে আবার ছয়ে কলে দেখো বসিয়া দেখো বসিয়া আবার ছয়ে কলি দেখো আবার না শুনি কাহার কথা কথা বলে কি হইল অন্তরে লুজ হয়েছে দেখ খুলে গেছে সবাই যাতায়াত করছে এখান থেকে মা এখান থেকে যেও না আর যাইনি তাই আসলে জায়গাটা ছোট আমি প্রতি বছরই দেখি একই অবস্থা হয় আপনারা একটু চেপে চেপে বসুন কারণ জায়গাটা ছোট কিন্তু এদের হৃদয়টা অনেক বড় আর হৃদয় যার বড় সেখানে ভালোবাসাটা আরো অনেক বড় জয়নিতাই একটু চেপে চেপে বসুন যাতে কষ্ট না হয় ঠিক আছে বলে কি সেরে ব্যথা এই লুজ হচ্ছে দেখো কারণ এখানে আরতির জন্য আমার একটু উঠতে দেরি হয়েছে আমার খুব কাছের এক দিদি শ্রীমতী শেফালি রায় আপনারা তার মুখে কৃষ্ণ কথা আস্বাদন করবেন অতি অতি সুন্দর কণ্ঠ মানে আমি অনেক মহিলাদের কণ্ঠ শুনেছি আমার কাছে ওর কণ্ঠ খুব ভালো লাগে ভীষণ ভালো কণ্ঠ তা যাই হোক আপনারা কেউ যাবেন না আপনাদের সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে প্রসাদ পাবেন একটা কীর্তন শেষ হবে তারপরে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে আবার এসে বসবেন মাঝখানে উঠে যাবেন এটা সিস্টেম হওয়া বাঞ্ছন আর যদি বলেন আমি আগে গাইছি কেন কারণ আমার বাড়ি আমি যদি আগে গান না করি তাহলে আমি আর অন্য কীর্তনীয়দের যত্ন করতে পারবো না বাবা 
আমার এখান থেকে গিয়ে আবার তোদেরকে যত্ন করতে হবে আগে গিয়ে নিলাম তারপরে গিয়ে যত্ন করবো নেতাই গৌর হরি কেন একা একা বসে বলে না কথা বলে কি হয়েছে ভগবান চলে নয়ন আবার বিরোধী যে মতি যোগী কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কি হবে রাধারানী আজকে অবলা জীবের মতন অবলা জীব চেন যে কথা বলতে পারে না তা রাধারানীর দর্শনা কেমন হয়েছে জয়নিতাই গৌর হরি বল 
তাজকে অবলা জীবের মতন ওটা ঘোড়াস না ওটা গেন আসবে কি বুঝিস তোরা বললাম খোলের ডান দিকটা একটু একটু বাড়া কিছু না বাইরের সাউন্ড দেখে ভেতরের সাউন্ড পাওয়া যায় না বলে সহজে অবলা তাগে কুলো বালা সহজে অবলা তাগে কুলো বালা সহজে অবলা তাগে কুলো বালা সহজে চন্ডী দাসে কয়ের যেই না এই পথটা আস্বাদন করেছে কাঞ্চনার মুখে বিষ্ণুপিয়া কাঞ্চনার কণ্ঠটি জড়িয়ে ধরেছে ও কাঞ্চনা শন 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 এমনও হয় তবে বলি শন বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানি সে তো অনাদিরাদি গোবিন্দের রূপ দর্শন করে এসেছে কিন্তু আমি গোবিন্দ দেখি নাই আমি কি দেখেছি জানিস বলে ওষুধে কাজ হয়েছে তাই এই কথাটা শুনবার জন্যই তো আমি তোকে আমার কথাটা বললাম যাতে আমার কথা শুনতে শুনতে আবেগে তুই তোর মনের কথাটা প্রকাশ করে দিস এ পেন টেন করিস হাসছিস কেন কথা শুনে ও মিটকি মিটকি হাসছে বাবা জয় নেই তাই না পেন টেন করিস এই বয়সে ছেলে করবি না কেন তবে ভালো দেখে করিস আবার ওই আঘাটা জিনিস নিয়ে আসিস না তাহলে মুশকিল হবে আমি কি দেখেছি জানিস কাঞ্চনা আমি আমার বাবার জন্য বিষ্ণু পূজার জলান্তে প্রতিদিন সুরধরি গঙ্গার ঘাটে যাই তুই তো জানিস বলে হ্যাঁ জানি তাই রোজকার মতো গতকালও গিয়েছিলাম কলসিটাকে মেজে ধুয়ে সবে মাত্র গঙ্গার ঘাটে উপর করে রেখেছি এইবার গঙ্গার জলে নেমেছি স্নান করে জল ভরব বলে এমন সময় কি হলো জানিস পাঁচশো বছর আগেকার সেই সুরধনী গঙ্গার ঘাট তখনকার দিনে নিয়ম ছিল মেয়েরা যখন যাবে পুরুষেরা যেতে পারবে না আর পুরুষেরা যখন যাবে তখন মেয়েরা যেতে পারবে অতি প্রাতকাল ওই সময়টা মেয়েদের জন্য আর আগেকার দিনে তো আর বাড়ি বাড়ি এত সুন্দর শাওয়ার এসব ছিল না বাবা ওই যে কি বলে ফচাঙ্কল ছেড়ে দিলে ফুস করে পড়বে গায়ের মধ্যে আগেকার দিনের মায়েরা পুকুর বা বিলেই যেত স্নান করতে বাবা জয় নেতাই গৌ ধরি বল এ আপনার ফোন আসছে ঘন ঘন কার জয় নেতা তো সবে মাত্র নবসূর্যের কিরণ পড়েছে ওই গঙ্গার বুকে এমন সময় ওই ঢেউয়ের তরঙ্গের দলে দলে আমি কি দেখলাম জানিস দেখলাম সোনার কমল কঞ্চ 
আমি চিন্তা করলাম সোনার কমল 